প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আশা করি তোমরা অনেক অনেক ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের সামনে জেনারেল ম্যাথের এমসিকিউ এর টেস্ট পেপারের একটি সলভ দেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা একটু খেয়াল করো আঞ্জুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নেত্রকোনা এই সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের আমি এমসিকিউ এর যে প্রশ্নগুলো তোমাদের সামনে আমি সলভ করব সেই ক্ষেত্রে তোমাদের সামনে যদি পাঞ্জেরি টেস্ট পেপার থাকে তোমরা পাঞ্জেরি টেস্ট পেপারটা দেখতে পারো তাছাড়াও তোমরা তোমাদের মতো শিওর সাকসেস বা নবদূত বা আদিল যে কোনো প্রকাশনী টেস্ট পেপার তোমরা যদি বারবার দেখো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের বা তোমরা যদি এমসিকিউগুলো সলভ করো আশা করব তোমরা অনেক ভালো রেজাল্ট করবে লক্ষ্য করো এক নম্বর প্রশ্নটি ছিল যে এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু যদি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হয় আমাদের চেয়ে সে এফ অফ মাইনাস ওয়ান সমান কত হবে তাহলে এফ অফ মাইনাস ওয়ান বলতে আমরা এফ অফ মাইনাস সমান আমরা বসাবো এক্স এর স্থলে মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান সমান আমরা অতি সহজে পাবো টু তাহলে একের গ আছে কিন্তু টু তাহলে আমরা সাইডে কিন্তু উত্তর পত্র লিখে দিয়েছে একের গ হবে আনসার এরপর লেখা আছে এক্স এ এক্স কি ধরনের সংখ্যা হলে আমাদের একটি বীজগণিতিক রাশিপূর্ণ সংখ্যা হবে তাহলে দুই নম্বর প্রশ্নটা দেখো আমাদের বীজগণিতিক রাশিটা আছে এক্স প্লাস ওয়ান লবে আছে আর এক্স মাইনাস ওয়ান গুণ আকার আছে বাই এইট এখন এক্স এর এমন মান বসাবো যে এক্স এর মান বসালে আমাদের পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে আমরা যদি এক্স এর মান শূন্য বসাই তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এইট আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান বাই এইট এটি একটি ভগ্নাংশ আমাদের বলেছে পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে তাহলে এক্স এর মান যদি ওয়ান বসাই তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এইট আমরা পেয়ে যাচ্ছি জিরো বাই এইট তাহলে আমরা বলবো জিরো জিরো কিন্তু একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা তোমরা জানো শূন্য সহ সকল ধনাত্মক পরিণাত্মক অখণ্ড বা ভগ্নাংশ নয় সংখ্যা সময় কিন্তু আমরা জানি পূর্ণ সংখ্যা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি বিজয় সংখ্যা বসাই দুয়ের ক আছে পূর্ণ সংখ্যা খ আছে মূলত সংখ্যা গ আছে বিজয় সংখ্যা তাহলে আমরা এক্স এর মান ওয়ান বসিয়েছি আমরা যদি এভাবে থ্রি বসাই তাহলে থ্রি প্লাস ওয়ান আমরা পাবো থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই এইট অর্থাৎ আমরা পাচ্ছি ফোর ইন্টু টু বাই এইট তাহলে আমরা পাচ্ছি কিন্তু ওয়ান এটি একটি পূর্ণ আমরা সংখ্যা বলতে পারবো অর্থাৎ আমরা এক্স এর মান ওয়ান থ্রি ফাইভ ইত্যাদি যেটাই বসা না কেন আমাদের উত্তর হবে আমাদের পূর্ণ সংখ্যা সেক্ষেত্রে দুয়ের দেখো গ আছে দুয়ের গ আমি লিখেছি বিজোর সংখ্যা হবে এক্স এর মানগুলো অ্যাকচুয়ালি বিজোর সংখ্যা যদি বসা তাহলে আমরা অতি সহজে আমরা পূর্ণ সংখ্যা পাবো তিন নম্বর যে প্রশ্নটি তিন নম্বর প্রশ্ন বলেছে এ ও বি যদি পরস্পর নিঃচ্ছেদ সেট হয় এ ও বি তাহলে আমি যদি একটা ভ্যান চিত্রে তোমাদের দেখাই এ এবং বি কখনো তারা পরস্পর সেট করবে না নিঃচ্ছেদ তাহলে আমরা বলতে পারবো এ ইন্টার সেট বি সমান অবশ্যই অরি হবে এ থেকে যদি বি বাদ দিই অবশ্যই আমরা এ পাবো আবার বি থেকে এ যদি আমরা বাদ দিই অবশ্যই আমরা বি পাবো এটি একটি বহুপদে সমাপ্তি সূচক প্রশ্ন তোমরা লক্ষ্য করো রোমান সংখ্যা একে আছে ইন্টার সেট ওকে রোমান সংখ্যা দুই আছে কিন্তু এ মাইনাস বি সমান এ এটিও ঠিক তিন নম্বর আছে বি মাইনাস এ সমান আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে বি না দেওয়া আছে অরি তাহলে আমাদের এক এবং দুই হবে তাহলে তিনের তোমরা লক্ষ্য করো এক এবং দুই আমাদের আনসার হবে তিনের প্রশ্নে দেখো আছে ক তাহলে তিনের কয়েকটি লিখে দিয়েছে আমি উত্তর পত্র সাইডে লিখে দিয়েছি শুধু প্রতিটি প্রশ্নের আমি ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছি এরপর লেখা আছে দেখো চার নম্বরটা এক্স কিউব প্লাস কে এক্স মাইনাস সি এক্স চার নম্বর প্রশ্নটা আছে এক্স কিউব প্লাস এক্স কিউব প্লাস उत्पादक मान जिरो पाई बोलते पार ए राशि उत्पादक है अवश्य जिरो है एफ अफ टू जो बसा देखते टू के प्लस क्योंकुलेशन कर टू पासी समान जिरो तेल के समान पे जा माइनस वन एखे चार क्षय आ माइनस वन उत्तर क्योंकि सैड लेखा चार क्षय के मान क्योंकि माइनस वन पांच नम्बर एक प्रश्न आज सो सीम्पल य थ्री पॉइंट थ्री अनुशीलन बीज गणित नर्माल उत्पादक जेटा जो एट बाइन टेने तुम्हारा एग्लो बार बार शिखे लेखा से पांच नम्बर प्रश्न एक्स स्कोर प्लस सिक्स स्कोर 
আমরা যদি বলি 5 x স্কয়ার প্লাস x মাইনাস 20 এটার উৎপাদক আমরা মুখে মুখে বলে দিতে পারবো 4 5 এ 20 তাহলে x প্লাস 5 x মাইনাস 4 যে কোন একটা উৎপাদক আমাদের এটি উৎপাদক দেওয়া আছে লক্ষ্য করো যে x প্লাস 4 দেওয়া আছে এটি হবে না এখানে x প্লাস 5 দেওয়া আছে তাহলে 5 এর গ হবে আমাদের সঠিক आंसर ওকে এগুলো কিন্তু খুব দ্রুত আমাদের জানতে হবে পড়তে হবে যেহেতু তোমরা এসএসসি পরীক্ষা দিবে সেই ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখার সাথে সাথে এমন কিছু প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নগুলো आंसर খুব দ্রুতই তোমরা ক্যাপচার করতে পারবা ওকে এরপর লক্ষ্য করো 6 নম্বরে একটি প্রশ্ন দেয়া আছে অনুশীলনে 1 এর যেটা বাস্তব সংখ্যা তোমরা অনেকেই হয়তো এই চ্যাপ্টারটা একটু ভয় পাও ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই আমাদের দেয়া আছে দশমিক শূন্য এক সরি দশমিক আমি এই চ্যাপ্টারটা অর্থাৎ বাস্তব সংখ্যার আমি একটি সিরিজ তোমাদের সৃজনশীলে দিয়েছি তোমরা একটু দেখলে বুঝতে পারবা সৃজনশীল বা সম্পূর্ণ চ্যাপ্টারটা আমি আপলোড করেছি তাহলে আমরা জানি দশমিক বা পূর্ণপনিক বাদে আমরা এটি লবে লিখব 13 এবং দশমিকের ডানে একটি অনাবৃত অঙ্ক আছে আর আবৃত অঙ্ক আছে আবৃত অঙ্কের জন্য 9 আর অনাবৃত অঙ্কের জন্য 0 হবে আর দশমিকের ডানে একটি অনাবৃত অঙ্ক আছে এই অঙ্কটি বাদ হবে তাহলে আমরা বাদ বিয়োগ করলে কত হবে 12 বাই 9 কি আমরা 6 2 মানে 12 6 15 90 অর্থাৎ 15 বাই 2 হবে আমাদের সঠিক आंसर আমরা 6 এর দেখতে পাচ্ছি ঘ এ আছে 2 বাই 15 এখানে 2 বাই 15 6 এর ঘ হবে আমাদের সঠিক आंसर এরপরে লক্ষ্য করো সাত নম্বর প্রশ্নটি আছে চট্টে একটু উদ্দীপক দেয়া আছে আমাদের বহুপদী সমাপ্তি সূচক প্রশ্ন নেই এটি একটি অভিন্ন তত্ত্বভিত্তিক প্রশ্ন আমাদের দেওয়া আছে যে এ সমান 6 নম্বর প্রশ্নে চট্টে একটু উদ্দীপকে দেওয়া আছে এ সমান 1 2 আর বি সমান দেওয়া আছে একটু খেয়াল করো বি সমান দেওয়া আছে 2 3 আমাদের বলেছে যে সাত নম্বর প্রশ্ন বলেছে যে পি অফ এ মাইনাস বি কত হবে পি অফ এ মাইনাস বি অতি সহজে আমরা এ সেট থেকে বি সেটের সদস্য যদি বাদ দিয়ে শুধু 2 হবে তাহলে আমরা পি অফ শুধু এ মাইনাস বি পাচ্ছি শুধু কিন্তু দেখো শুধু পাচ্ছি 1 আর আমরা যদি টু টু দ্যাট এন কে সমর্থন করে তাহলে একটি উপাদান আছে তাহলে এখানে হবে টু টু দ্যাট 1 অর্থাৎ আমরা পি অফ এ মাইনাস বি এর উপাদান সংখ্যা হবে 2 এটি কিন্তু তোমরা দেখো 7 এর গ আমি লিখেছি 7 এর গ এতে আছে আমাদের आंसर হবে 2 এরপরে এই অভিন্ন তত্ত্বভিত্তিক প্রশ্ন দিয়ে দেখো 8 নম্বর যে প্রশ্নটি আছে 8 নম্বর প্রশ্নটি তোমরা একটু খেয়াল করো লেখা আছে কোনটি a ক্রস a ইন্টারসেক্ট b তাহলে আমাদের বলেছে কোনটি a ক্রস a ইন্টারসেক্ট b ওকে আমাদের এই প্রশ্ন যদি आंसर করতে হয় তাহলে আমরা a রেখে দেব a পাচ্ছি দেখো 1,2 পাচ্ছি ক্রস a ইন্টারসেক্ট b যদি আমরা फाइंड আউট করি শুধু পাবো দেখো 2 আমাদের বলেছে এটি কোনটি হবে এখানে অনেকগুলো দিয়ে আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা 1,2 একটি ক্রোমোজোম পাচ্ছি আবার 2, 2 আরেকটি ক্রোমোজোম পাচ্ছি এখান থেকে যে কোনো একটি উপাদান এরর নিয়েছে লক্ষ্য করো 1,3 ফার্স্ট ব্র্যাকেট এটা হবে না 1,2 এবং 2,2 এর শুধু 1,2 দেয়া আছে তার মানে নাই তাহলে আমাদের এটি হবে आंसर অর্থাৎ 8 এর খ এ দেখো তোমরা 1,2 হবে সঠিক आंसर ওকে এরপরে যেটা দেয়া আছে 9 নম্বর যে ম্যাথটি লগ এর অঙ্ক অর্থাৎ 4.2 অনুশীলনে লগারিদমের যে ভিত্তির ব্যাপারটি আছে তোমরা একটু লক্ষ্য করো 9 নম্বর যে প্রশ্নটি 9 নম্বর প্রশ্নটি দেয়া আছে 3√3 এর 3 ভিত্তিক লগ কত এত এর 3 ভিত্তিক লগ তাহলে আমাদের ভিত্তিটা আছে এস অ্যাকচুয়ালি 3 তাহলে আমরা লগ আমরা 3 তাহলে 3√3 এটি সহজে আমরা ভিত্তি 3 রাখব এটা লিখব 3 আর এটা লিখব 1 আর এটা হবে হাফ তাহলে ক্যালকুলেশন যদি আমরা খুব দ্রুত করি তাহলে 3 দ্বারা আর এটা যোগ করলে আমাদের 3 বাই 2 পাবো এটা আগে চলে আসবে 3 বাই 2 হবে आंसर এটি 3 বাই 2 দেওয়া আছে কিনা একটু দেখে নি ওরা 1.5 পেয়েছে তাহলে দশমিক আছে 1.5 9 নম্বরে आंसर তোমরা একটু দেখো খ আছে 1.5 9 এর খ এখানে উত্তরটা দেওয়া আছে এটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটি এমসিকিউ ম্যাক্সিমাম টেস্ট পেপার বা বোর্ডে এই প্রশ্নটি বারবার আসছে এরপর আসো 10 নম্বর যে প্রশ্নটি এটি 5.12 অর্থাৎ সমীকরণ থেকে প্রশ্নটি দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে x 2 বাই x 2 ইকুয়াল টু আমাদের দেওয়া আছে 2 হলে x এর মান চেয়েছে তাহলে আমরা আড়া আড়ি গুণ করলে পাচ্ছি 2x 4 ইকুয়াল টু x 2 ক্যালকুলেশন করলে একবারে আমরা পাচ্ছি দেখো 6 পক্ষান্তর করলে 
যেহেতু এমসিকিউ খুব দ্রুত আমাদের করতে হবে 10 এর কিন্তু গ আতে আছে 6 তাহলে আমাদের 10 এর গ হবে 6 এরপরে যেটা আছে জ্যামিতি অংশ নিয়ে জ্যামিতি অংশগুলো অবশ্য পাঠ হলে আমাদের প্রচুর ধারণা থাকতে হবে ক্লিয়ার এবং জ্যামিতি বিষয়গুলো খুবই খুবই ভালোভাবে জানতে হবে ওকে 11 নম্বর প্রশ্ন আছে এবিসি সমবাহ ত্রিভুজের এবিসি সমবাহ ত্রিভুজের এটি যদি বলা হয় যে পরিমিতির ব্যাপার 16.1 অথবা সমবাহ ত্রিভুজের আমরা জানি যে কোনো কোণের যে কোনো শীর্ষ কোণের সমদ্বিখণ্ড এই কোণের সমদ্বিখণ্ড বলা হয়েছে এখানে যে এবিসি সমবাহ ত্রিভুজ তাহলে সমবাহ ত্রিভুজ নিলে নিঃসন্দেহে আমি একটা একটা দাগ দিয়ে দিলাম বিএসসি কোণ বিএসসি কোণের সমদ্বিখণ্ড এডি তাহলে এটি নিঃসন্দেহে ডি আমরা জানি সমবাহ ত্রিভুজের যে কোনো কোণের সমদ্বিখণ্ড ভূমিকে সমদ্বিখণ্ডিত করবে আবার এই কোণের সমদ্বিখণ্ড অবশ্যই এখানে আমাদের 60 ডিগ্রি হবে সমবাহ ত্রিভুজের প্রতিটি কোণের মান 60 তাহলে এটি 30 হবে আমরা 80 60 80 60 80 30 হবে এগুলো আমাদের খুব ভালোভাবে জানতে হবে আমাদের বলেছে এডি যদি BC কে ডি বিন্দুতে সেট করে তাহলে নিচের কোণটি সঠিক তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি এটি সমান হবে তাহলে BD সমান হবে CD অবশ্যই সমান হবে এরপর বলেছে BD লেস দেন BD লেস দেন AB অবশ্যই BD লেস দেন AB হবে কারণ এই বাহুটি অতিভুজ এটি কিন্তু ভূমি এটি কিন্তু লম্ব তাহলে আমাদের বিড হবে এবি থেকে ছোট হবে আরেকটি আছে এসি গ্রেটার দ্যান সিডি এসি গ্রেটার দ্যান আমরা সিডি পাচ্ছি এসিও কিন্তু এসি ডি একটি সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে এসি অবশ্যই সিডি থেকে বড় হবে বা এসি অবশ্যই এডি থেকে বড় হবে তাহলে 11 হবে 3 তোমরা জ্যামিতি গুলো খুব ভালোভাবে করার চেষ্টা করবে কারণ জ্যামিতির এমসিকিউ গুলো তোমাদের অনেক সময় লেগে যায় তোমরা বারবার প্র্যাকটিস করবে জ্যামিতি তাহলে দেখবা ইনশাআল্লাহ তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না 12 নম্বর প্রশ্নটি আছে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটি প্রশ্ন বৃত্ত সংক্রান্ত এটি একটু সময় লাগবে তোমাদের এর ক্যালকুলেশন করতে বলেছে দেখো 3.4 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধবিষ্ট কোন বৃত্তে AB Z দৈর্ঘ্য 6 সেন্টিমিটার তাহলে আমরা আগে একটা বৃত্ত এঁকে নিব এটি আমরা নিয়ে নিলাম AB Z AB Z এর মান দেয়া আছে 6 সেন্টিমিটার এবং বলেছে যে বৃত্তটির একটি ব্যাস AD বৃত্তটির একটি ব্যাস যদি এবার ধরি আমরা মনে মনে কেন্দ্র এটা ধরে নিলাম এখানে AD একটি ব্যাস তারা বলেছে বলেছে যে BD এর দৈর্ঘ্য কত তাহলে BD এর দৈর্ঘ্য কত অলরেডি বলেছে ত্রিভুজটির ব্যাসার্ধ দেয়া আছে 3.4 সেন্টিমিটার ওকে তাহলে নিঃসন্দেহে ABD কিন্তু একটি অর্ধবৃত্তস্থ কোণ অর্থাৎ তোমাদের মেন বইয়ে 6 নম্বর যে সম্পাদ্যটি আছে বৃত্ত সংক্রান্ত অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ সেই ক্ষেত্রে যদি ব্যাসার্ধ এখানে যদি আমি মনে মনে ও ধরি তাহলে OA এর সমান আমরা দেখতে পাচ্ছি 3.4 তাহলে আমাদের এডি সমান আমরা পাবো অবশ্যই এর দ্বিগুণ হবে 6.8 সেন্টিমিটার তাহলে এ বি ডি যেহেতু বি কোণের বিপরীতে যেটি এটি একটি ব্যাস তাহলে এটি হবে অবশ্য 90 ডিগ্রি এটি অতিভুজ এটি হবে আমাদের যে কোণে একটি বাহু দেয়া আছে জ তাহলে এই বি ডি এর মান আমরা কি পাবো পাবো আমাদের সেস কিন্তু বি ডি এর দৈর্ঘ্য কত তাহলে বি ডি এর দৈর্ঘ্য হবে 6.8 হোল স্কয়ার অতিভুজ স্কয়ার আর আমাদের এ বি এর মান দেয়া আছে 6 ও স্কয়ার ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা কত পেতে পারি আমরা একটু দেখে নে আমরা √ ওভার ফার্স্ট ব্র্যাকেট 6.8 6.8 স্কয়ার 6 স্কয়ার আমরা যদি ক্লোজ করি আমরা পেয়ে যাচ্ছে 3.2 সেন্টিমিটার আমাদের এখানে দেখো 3.2 গয়ে দেয়া আছে যদি বা উত্তরে আমি ওখানে লিখে দিয়েছি 12 এর আমাদের 3.2 সেন্টিমিটার হবে তাহলে তোমরা 12 নম্বর যে এমসিকিউটা নেত্রকোনা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে যেটা আছে এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট এটা একটা ব্যতিক্রমধর্মী ম্যাথ এরপরে দেখো 13 নম্বর যে ম্যাথটি আছে এটি মূলত 5. পয়েন্ট অর্থাৎ 4.1 অনুশীলনের সূচকের সমাধান লেখা আছে 9 টু দা x 27 তাহলে 9 টু দা x মানে 3 স্কয়ার মানে 2x আর এখানে আমাদের 3 কিউ হবে ওকে তাহলে x সমান আমরা খুব সহজে বলতে পারবো 3 বাই 2 ওকে 13 নম্বর आंसर হবে 3/2 মানে এখানে আমরা 1.5 আমরা পেয়ে যাচ্ছি বর্ণাংশ আকারে নেই তোমরা ভয় পাওয়ার তোমাদের কোনো কারণ নাই এরপরে দেখো 14 নম্বর একটি ম্যাথ এটি পরিমিতির ম্যাথ বলা হয়েছে যে একটি রম্বশের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য একটি রম্বশের আমাদের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য দেয়া আছে লক্ষ্য করো আমরা যদি একটু দেখি 14 নম্বর প্রশ্নটি 
যেটি দেয়া আছে রম্বষ্টি একটি রম্বশের কর্ণদয়ের দৈর্ঘ্য দেয়া আছে আর আমরা খুব সহজে জানি রম্বশের কর্ণদয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে তাহলে এসি কর্ণ আর একটি কর্ণ আছে দেখো বিডি এরাও পরস্পর ও বিন্দুতে ছেদ করছে বৃহত্তম কর্ণ যদি আমি এটি 16 ধরে আর এসি কর্ণ যদি আমি এখানে দেওয়া আছে ধরা বলতে এখানে দেওয়া আছে 16 আর 12 সেন্টিমিটার তাহলে ও বিন্দুতে ছেদ করলে এটি যদি বিডি হয় এটি হয়ে যাবে 8 আর এসি এটার অর্ধ হবে 6 তাহলে এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ হবে এ ও বি তাহলে আমরা অতিভুজ পাবো 8 8 সমান অত 10 আমাদের চেয়েছে রম্বষ্টির পরিসীমা কত তাহলে 4 10 এ 40 হবে অর্থাৎ 4 এ হবে 4 এ বলতে 4 ইনটু 10 তাহলে আমরা পাচ্ছি দেখো 40 ওকে এরপরে দেখো লক্ষ্য করো লেখা আছে রম্বষ্টির ক্ষেত্রফল কত হবে রম্বষ্টির ক্ষেত্রফল আমরা জানি হাফ ইনটু কর্ণদয়ের গুণফল তাহলে এখানে আমরা কর্ণ পেয়েছি খেয়াল করো 16 ইনটু এখানে 6 দিয়ে গুণে 12 এখানে গুণ করলে 6 6 16 আমরা 96 বর্গ সেন্টিমিটার এখানে দেওয়া আছে 15 এর ঘ 96 15 এর ঘ দেওয়া আছে 96 বর্গ সেন্টিমিটার ওকে এরপর লক্ষ্য করো 16 নম্বরে একটি গাণিতিক সমস্যা আছে যেটি জ্যামিতি অর্থাৎ স্পর্শক সংক্রান্ত আমরা জানি দুইটি বৃত্ত যদি পরস্পরকে বহি স্পর্শ করে তাহলে তাদের কেন্দ্র দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে আমাদের ব্যাসার্ধের যোগফলের সমান আর বৃত্ত দ্বয় যদি পরস্পরকে অন্তস্থভাবে স্পর্শ করে তাহলে কেন্দ্র দ্বয়ের পার্থক্যটা হবে আমাদের দুইটি অর্থাৎ ব্যাসার্ধ দ্বয়ের পার্থক্য হবে কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব দেওয়া আছে 4 সেমি ও 3 সেমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করেছে কেন্দ্র দ্বয়ের দূরত্ব কত হবে তাহলে 4 সেমি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি 3 সেমি দুইটি বৃত্ত যদি পরস্পরকে এটা এ ধরলাম আর এটা ধরলাম বি ধরলাম এটা দেয়া আছে আমাদের ও এ সমান আমাদের দেয়া আছে 4 সেমি আর OB সমান দেয়া আছে আমাদের 3 সেমি আমাদের বলেছে AB এর দৈর্ঘ্য কত হবে তাহলে OA OB সহজে আমরা বলতে পারবো 1 সেমি অর্থাৎ তোমরা যদি স্পর্শকের উপপাদ্য তিনটা দেখো সেই ক্ষেত্রে এটার आंसर অতি সহজে পেয়ে যাবা এরপরে 16 অধ্যায় অর্থাৎ ঘনক সংক্রান্ত 16.4 অনুশীলনের তোমাদের এখানে MCQ 17 নম্বর একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 96 বর্গ মিটার দেয়া আছে একটি ঘনকের আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি আমি তোমাদের দেখালাম এটি দেয়া আছে 16 এখন দেখো 17 নম্বর যেটি দেয়া আছে একটি ঘনকের সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে যে 96 তাহলে ঘনকের একটি বাহু যদি এ হয় তাহলে ঘনকের সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 6 এ স্কয়ার সমান 96 তাহলে এ স্কয়ার সমান আমরা 16 পাচ্ছি তাহলে এক বাহু পাচ্ছি কিন্তু 4 4 আর 16 4 পাচ্ছি ওকে তাহলে আমরা 17 নম্বর প্রশ্নে দেখো কি লেখা আছে ঘনকটির আয়তন কত তাহলে একটি বাহু যদি এ হয় তাহলে আয়তন আমরা জানি a কিউব সমান 4 কিউব সমান আমরা 64 ঘন মিটার পাচ্ছি তাহলে 17 আমরা ঘ 64 পাচ্ছি 17 ঘ দেয়া আছে এরপর দেখো 18 নম্বর যে প্রশ্নটি দেয়া আছে এটি চমৎকার একটি প্রশ্ন জ্যামিতির ত্রিকোণমিতি সংক্রান্ত অর্থাৎ আমাদের একটি ত্রিভুজের তিনটা কোণের অনুপাত দেয়া আছে ওকে আমরা এখন 18 নম্বর যে প্রশ্নটি 18 নম্বর প্রশ্নটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এবিসি ত্রিভুজের এ কোণ কমা বি কোণ ও সি কোণের অনুপাত দেয়া আছে এ কোণ ইজ টু বি কোণ ইজ টু সি কোণ দেয়া আছে দেখো 1 ইজ টু 2 ইজ টু 1 দেয়া আছে ওকে 1 ইজ টু 2 1 ইজ টু 3 is to আমাদের 2 দেয়া আছে তো যেহেতু ত্রিভুজে তিনটি কোণের অনুপাত দেয়া আছে তাহলে আমি x আনুপাতিক সহগ ধরে নেব তাহলে x 3x 2x অর্থাৎ x ধরে নিলে আর আমরা জানি ত্রিভুজে তিনটি কোণের সমষ্টি 180 ডিগ্রি তাহলে আমরা 6x পাচ্ছি তাহলে 6x বলতে এখানে 180 পাচ্ছি তাহলে x এর মান আমরা কিন্তু 30 পাচ্ছি ওকে তাহলে আমরা প্রথম কোণটি পেয়ে যাচ্ছি দেখো অর্থাৎ a কোণ কিন্তু 30 ডিগ্রি আমি পাচ্ছি b কোণ কিন্তু 90 ডিগ্রি পাচ্ছি ওকে c কোণ কিন্তু আমরা 60 ডিগ্রি পাচ্ছি ওকে লক্ষ্য করো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ত্রিভুজের তিনটা কোণ অলরেডি আমরা এই অনুপাতের মাধ্যমে পেয়ে গেলাম এটি মাস্ট বি একটি সমকোণী ত্রিভুজ আমাদের প্রশ্ন দেয়া আছে ত্রিভুজটি কি ধরনের অবশ্য সমকোণী ত্রিভুজ সেই ক্ষেত্রে 18 গ সমকোণী ত্রিভুজ এখানে উল্লেখ করা আছে আমি 18 গ লিখেছি এরপর দেখো 19 নম্বর যে ম্যাটটি আছে 
বলেছে এই উদ্দীপকে অর্থাৎ অভিন্ন তত্ত্ববিত্তিক প্রশ্ন থেকে যেটা বলা হয়েছে উদ্দীপক থেকে বলা হয়েছে যে sin a plus cos c এর মান কত আমাদের বলেছে sin a plus cos c এর মান কত b কিন্তু লক্ষ্য করো 90 ডিগ্রি b কিন্তু অলরেডি 90 ডিগ্রি এখানে পেয়ে গেছি a কোণ দেয়া আছে 30 ডিগ্রি আমার চিত্রটা একটু বড় করলে একটু বেটার হতো c কোণ দেয়া আছে দেখো 60 ডিগ্রি ওকে আমাদের বলেছে sin a তাহলে a বলতে 30 ডিগ্রি পেয়ে গেছে sin 30 ডিগ্রি মান আমরা জানি হাফ আবার cos c বলতে cos 60 ডিগ্রি মান আমরা জানি কিন্তু হাফ তাহলে এখানে হাফ যোগ হাফ সমান আমরা পেয়ে যাচ্ছি 1 ওকে তাহলে 19 এর আমরা পেয়ে যাচ্ছি খ 1 এরপর দেখো লেখা আছে 20 নম্বর যে একটি প্রশ্ন জ্যামিতি দিয়ে এখানে যে a b c d সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে ও বিন্দুতে মিলিত হয়েছে তাহলে আমরা জানি সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে আর কর্ণদ্বয় যদি কোন একটি বিন্দুতে মিলিত হয় তাহলে অবশ্যই আমরা বলতে পারবো যে লক্ষ্য করো বলেছে এটি 20 নম্বর প্রশ্ন যে a b c d সামান্তরিকের a b c d সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় পরস্পর ও বিন্দুতে মিলিত হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্য বলতে পারবো যে a o b কোণ সমান c o d কোণ a o b কোণ সমান c o d কোণ কারণ বিপ্রতিক কোণ অবশ্যই সমান হবে কারণ কর্ণদ্বয় পরস্পর ও বিন্দুতে মিলিত হয়েছে এরপর বলেছে a b c কোণ সমান a d c কোণ a b c কোণ সমান a d c কোণ কারণ সামান্তরিকের বিপরীত কোণদ্বয় পরস্পর সমান এরপর লেখা আছে b a c কোণ b a c কোণ মানে এই কোণ সমান আমরা পাচ্ছি b c d কোণ এখানে দেওয়া আছে b a c কোণ সমান a c b a সরি b a c কোণ সমান দেয়া আছে a c d কোণ a c d কোণ এটি অবশ্যই হবে না আমাদের অ্যাকচুয়ালি হবে এক নম্বরে দেয়া আছে দেখো a o b কোণ a o b কোণ সমান আমাদের দেয়া আছে c o d কোণ এটি অবশ্যই হবে এরপর দুই নম্বর দেয়া আছে a b c কোণ আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই নম্বর a b c কোণ সমান আমরা পাচ্ছি a d c কোণ a d c কোণ এটি অবশ্যই সমান হবে তিন নম্বর যেটা দেয়া আছে দেখো b a c কোণ b a c কোণ সমান দেয়া আছে দেখো a c d কোণ a c b a c কোণ সমান a c d কোণ এটা অবশ্য হবে না তাহলে আমাদের 1 এবং 2 হবে আমরা 20 এর ক হবে 1 এবং 2 আমি অবশ্যই এখানে একটু ভুল লিখেছি ক হবে 1 এন্ড 2 20 এর তাহলে 20 এর ক হবে आंसर এরপর দেখো 21 নম্বর যে গাণিতিক একটি সমস্যা আছে 21 নম্বর গাণিতিক সমস্যাটা একটু দেখে নাও 21 লেখা আছে a b c ত্রিভুজের a b সমান 6 সেন্টিমিটার b c সমান 4 সেন্টিমিটার এবং b কোণ সমান 30 ডিগ্রি হলে ত্রিভুজ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল কত হবে আমরা জানি 16.1 চ্যাপ্টারে যদি একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহু এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ যদি দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে জানি আমরা ত্রিভুজ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল হাফ ইনটু a b ইনটু sin c অথবা হাফ ইনটু b c ইনটু sin a হাফ ইনটু c a ইনটু sin b তাহলে আমাদের এখানে দেওয়া আছে একটু লক্ষ্য করো a b 6 cm এটি দেয়া আছে 6 cm b c 4 cm b c 4 cm b কোণ 30 ডিগ্রি এখানে দেয়া আছে তাহলে আমরা এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল পাবো হাফ ইনটু এখানে a b ইনটু b c b c বলতে 4 আর আমরা sin 30 ডিগ্রি এখানে পাচ্ছি একটু খেয়াল করো তাহলে হাফ ইনটু 6 ইনটু 4 আর sin 30 এর মান হাফ আমরা জানি এখানে 2 2 থাকছে 2 তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 6 ओके 21 হবে 6 বর্গ একক এরপর দেখো 22 নম্বর আছে কোণটির ঘূর্ণন প্রতিসমতার মাত্রা অসীম এটি 14 অধ্যায়ের প্রতিসমতার আমরা জানি বৃত্তের ঘূর্ণন মাত্রা অসীম ওকে 23 নম্বর আছে পরিসংখ্যানে ব্যবহৃত চলক কত প্রকার আমরা জানি এটা পরিসংখ্যানে চলক দুই প্রকার একটি বিচ্ছিন্ন চলক একটি অবিচ্ছিন্ন চলক এটির आंसर হবে খ 2 24 নম্বর উপাত্ত এখানে ডাটা সমদে আছে 10,4,6,8,14 এটির মধ্যে চেয়েছে আমরা মানের উদ্ধ ক্রম অনুসারে যদি একটু সাজাই আমরা দেখতে পাবো এখানে আমাদের মধ্যক হবে 8 ওকে মধ্যক নির্ণয় করতে হলে অবশ্য অভিন্ন স্থ উপাত্তগুলো একটু মানের অদ্ধ ক্রম বা উদ্ধ ক্রম অনুসারে সাজাতে হবে ওকে তাহলে আমরা 24 এর গ দেখতে পাচ্ছি 8 এরপর লেখা আছে 25 নম্বর যে প্রশ্নটি পরিসংখ্যানে শ্রেণী ভিন্ন স্থ উপাত্তের প্রথম শ্রেণী প্রচুরক শ্রেণী হলে তারা আগের শ্রেণীর ঘনসংখ্যা কত হবে প্রথম শ্রেণী যদি 
পশুরক শ্রেণী হয় অর্থাৎ পশুরক নির্ণয় করতে হলে আমরা যে শ্রেণীবিন্যস্ত উপাত্ত থাকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গণসংখ্যা কোথায় আছে এটি আমরা ধরে নিতে পারি তবে শ্রেণীবিন্যস্ত উপাত্তের প্রথম শ্রেণীতে যদি সবচেয়ে বেশি গণসংখ্যা থাকে তার আগে তো কোনো শ্রেণী নাই তাহলে আগের শ্রেণী আমাদের গণসংখ্যা শূন্য হবে এরপরে লক্ষ্য করো ছাব্বিশ নম্বরটা সেক থিটা সমান কসেক থিটা হলে ট্যান থিটার মান কত সেক থিটা সমান কসেক থিটা যদি হয় আমরা একটু দেখে নিই ছাব্বিশ নম্বর দেওয়া আছে যেটা সেক থিটা সমান যদি কসেক থিটা হয় তাহলে অবশ্যই এটা আমরা ওয়ান বাই লিখতে পারবো কস থিটা আর এটা লিখতে পারবো ওয়ান বাই সাইন থিটা আমরা যদি আড়া আড়ি গুণ করি তাহলে সাইন থিটা বাই আমরা কস থিটা সমান আমরা ওয়ান লিখতে পারবো আর এটা সমান কিন্তু আমরা জানি ট্যান থিটা সমান ওয়ান তাহলে আমাদের চেয়েস এর ট্যান থিটার মান কত আমরা দেখতে পাচ্ছি ছাব্বিশ গ দেওয়া আছে ওয়ান এরপরে সাতাশ নম্বর যে প্রশ্নটি আছে তেরো অধ্যায়ের অর্থাৎ ধারা ম্যাথ লেখা আছে সাতাশ নম্বর ম্যাথটি যে ফোর মাইনাস ফোর প্লাস ফোর মাইনাস ফোর প্লাস ডট 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 আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ধারা এই ধারাটার ফোর এন প্লাস থ্রি এততম পদের মান কত তাহলে এন এর মান যদি ওয়ান বসে তাহলে আমরা সেভেন পাচ্ছি এন এর মান যদি আমরা টু বসাই তাহলে চার দুগুণে আট আর তিনে এগারো পাচ্ছি অর্থাৎ এন এর মান যদি বলেছে যে এত ধারাটির পদের সমষ্টি কত তাহলে আমরা পদের সমষ্টি এন এর মান যদি ওয়ান বসে তাহলে সেভেন পাচ্ছি আর এন এর মান অর্থাৎ এন এর মানের উপর ডিপেন্ড করে এন এর মান ওয়ান হলে সেভেন সেভেন মানে বিজোর এন এর মান যদি টু হয় আমরা যদি এন এর মান টু বসাই তাহলে পাচ্ছি দেখো ইলেভেন তাহলে আমাদের বলেছে সমষ্টি কত হবে তাহলে অলওয়েজ আমাদের বিজোর সংখ্যা আসছে তাহলে বিজোর সংখ্যা বলতে এখানে দেখো বিজোর সংখ্যা বলতে চার এখানে বিজোর সংখ্যা বলতে তিন তাহলে চার এখানে যদি বিজোর সংখ্যক পদের সমষ্টি হবে একচুয়ালি কত চার আমরা যদি এন এর মান ফোর বসাই তাহলে চার চার ষোলো আর তিনে উনিশ উনিশটি পদ যদি যোগ করি আমরা দেখব যে প্লাস ফোর মাইনাস ফোর কেটে চলে যাবে কাটাকাটি হয়ে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আনসার হবে ঘয় আছে ফোর এরপরে যেটা একটি ব্যতিক্রম ম্যাথ বিশেষ করে আঠাশ নম্বর ম্যাথটা তোমাদের আমি যদি বলি জেনারেল ম্যাথ ছাড়াও হাই ম্যাথের স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের জন্য অনেক সোজা হবে তাছাড়াও আঠাশ নম্বর ম্যাথটি মূলত নাইন পয়েন্ট টু এ তোমাদের একটু বলে নি সাইন থিটা সমান আমরা জানি কস নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা তোমরা নাইন পয়েন্ট টু অনিশ্রেণীতে কিছু ম্যাথ আছে দেখবা যে দুই ম্যাথের মতো এই ম্যাথটা মূলত এখানে দেওয়া আছে লক্ষ্য করে এখানে দেওয়া আছে যে ট্যান এ সমান কট বি হলে আমাদের একটু লক্ষ্য করতে হবে আঠাশ নম্বর দেওয়া আছে ট্যান এ সমান কট বি হলে বলেছে সাইন এ প্লাস বি এর মান কত হবে ওকে এটা সমান কত হবে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন তাহলে এটাকে আমরা ট্যান রেখে দিব ট্যান এ যদি রাখি এটাকে যদি আমরা নিয়ে আসতে চাই ট্যান তাহলে হবে কত নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস বি কোন নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস বি কোন মানে নাইনটি ডিগ্রি হওয়ার কারণে আমাদের এখানে বিজোর হচ্ছে আর বিজোর হওয়ার কারণে আমরা জানি অনপাত চেঞ্জ হয়ে যাবে এখান থেকে আবার এটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাব তাহলে উভয় পক্ষ থেকে যদি দেখা যাচ্ছে যে আমরা অনুপাত যদি এখানে অমিট করি তাহলে এ প্লাস বি সমান আমরা পাবো নাইনটি ডিগ্রি আর এ প্লাস বি এর মান কিন্তু আমরা সাইন নাইনটি পাচ্ছি সাইন নাইনটির মান কিন্তু আমরা জানি ওয়ান এটা একটি খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ব্যতিক্রম ম্যাথ যেহেতু সরকারি স্কুলের একটি প্রশ্ন এই প্রশ্নটা আসলে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ব্যতিক্রম ধর্মী বারবার বলবো তাহলে আমাদের সাইন প্লাস সাইন এ প্লাস বি এর মান কিন্তু আমরা পাচ্ছি ওয়ান এবং এটি ইন্টারের সাথেও অনেকটা মেল আছে উনত্রিশ নম্বর যে ম্যাথটি আছে এটিও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ম্যাথ এটি টুয়েলভ পয়েন্ট ওয়ান চ্যাপ্টারের ম্যাথ বলা হয়েছে কে কোন মানের জন্য থ্রি এক্স আমাদের বলেছে থ্রি এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস এইট আমরা দুই চল্লিশ সরল সহ সমীকরণ দেখতে পারি সিক্স এক্স মাইনাস কে ওয়াই প্লাস সিক্সটিন সমান জিরো বলেছে দুইটি সমীকরণ দ্বয় পরস্পর নির্ভরশীল কখন হবে পরস্পর নির্ভরশীল হতে হলে অবশ্যই এ ওয়ান বাই এ টু সমান বি ওয়ান বাই বি টু সমান সি ওয়ান বাই সি টু হতে হবে তোমরা যদি টুয়েলভ পয়েন্ট ওয়ান চ্যাপ্টারে যে দুইটি সরল সহ সমীকরণে যে সমঞ্জস কিনা পরস্পর নির্ভরশীল কেনা এগুলো যদি ভালোভাবে জানো তাহলে তোমাদের উনত্রিশ নম্বর ম্যাথটা অতি সহজে হয়ে যাবে আমাদের যদি এই কন্ডিশন থাকে যে এক্স এর সহকের অনুপাত ওয়াই সহকের অনুপাত ধ্রুবকের অনুপাত যদি পরস্পর সমান হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো সমীকরণ পরস্পর নির্ভরশীল তাহলে আমরা একটু কম্পেয়ার করে দেখি থ্রি বাই সমান 
আমরা মাইনাস ওয়ান এখানে কে আমরা জানি না এখানে পাচ্ছি এইট বাই আমরা হাফ পাচ্ছি সিক্সটিন পাচ্ছি তাহলে অবশ্যই ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাচ্ছি দেখো এটা একটু ভুল লিখেছি আমি সিক্স তাহলে আমরা পাচ্ছি হাফ মাইনাস ওয়ান অবশ্যই কে এর মান যদি এখানে আমরা টু বসাই তাহলে আমরা তিনটি কিন্তু পরস্পর সমান পাবো তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এই তিনটি অর্থাৎ হাফ সমান হাফ সমান হাফ পাচ্ছি অর্থাৎ কে এর মান যদি আমরা টু বসাই তাহলে আমরা এই সরল সহ সমীকরণের জোট আমরা পরস্পর নির্ভরশীল বলতে পারবো তাহলে উনত্রিশের গ আমি অলরেডি লিখেছি উনত্রিশের গ হবে আনসার এরপরে ত্রিশ নম্বর যে ম্যাথটি আছে এটি একটি ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ এটি মূলত যদি বলে ফাইভ পয়েন্ট টু অনুশীলনী অথবা যদি বলা হয় যে টুয়েলভ পয়েন্ট ফোর অনুশীলনের ম্যাথ তাহলে এই ম্যাথটি একটু খেয়াল করো বলা হচ্ছে একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ ল ও হরের সমষ্টি তাহলে প্রকৃত ভগ্নাংশ হলে অবশ্য ল হর থেকে আমাদের কি হবে ছোট হতে হবে ওকে এটি যদি প্রকৃত ভগ্নাংশ হতে হয় আমাদের বলেছে প্রকৃত ভগ্নাংশ ল ও হরের সমষ্টি দেওয়া আছে টেন আর যেহেতু এক্স এর মান ছোট হবে তাহলে মাইনাস এক্স অন্তর দেওয়া আছে অর্থাৎ আমরা যদি এটা দেখি অন্তর ফল অর্থাৎ এখানে ওয়াই বড় তাহলে আমাদের অন্তর ফল হবে ওয়াই মাইনাস এক্স সমান দেওয়া আছে একটু লক্ষ্য করো ফোর যদি হয় আমাদের বলেছে ভগ্নাংশের মান কত ভগ্নাংশের লবের মান কত এক্স এর মান চেয়েছে তাহলে আমরা একটু মাইনাস করলে আমরা পেয়ে যাব তাহলে টু এক্স সমান আমরা পাচ্ছি সিক্স অথবা এক্স এর মান আমরা পেয়ে যাচ্ছি থ্রি এখানে কিন্তু দেওয়া আছে থার্টিন এর ক আছে থ্রি তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের অনুরোধ করব যে এমসি কি বারবার তোমরা প্র্যাকটিস করবে তাছাড়াও তোমাদের শিক্ষক মণ্ডলী স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের তোমরা এসএসসি পরীক্ষা দিবে তাদের কাছে তোমাদের প্রবলেম হলে তোমরা প্রবলেমগুলো দেখতে পারো এবং এই সাইটে তোমরা কন্টিনিউসলি যদি ক্লাসগুলো দেখো আর তোমরা রিকোয়ারমেন্ট লিখলে আমি সরকারি স্কুলগুলোতে আমি এখন জেনারেল ম্যাথের প্রশ্নগুলো আপলোড করছি তাছাড়াও আমি পরবর্তীতে তোমাদের আরও অনেক এমসি কিউ নিয়ে আসার চেষ্টা করবো তাছাড়া ক্রিয়েটিভ বা তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব এই শুভকামনায় আজকের এই ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ